നിത്യ ചൈതന്യതി മഹാനായ സന്യാസി കലാകാരനായ സന്യാസി അടിമുടി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു കല കലയായിട്ട് കണ്ട കലയായിട്ട് ജീവിതത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ഗുരു നിത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു നിത്യ നിത്യഗുരു നിത്യഗുരു പേരുപോലെ തന്നെ നിത്യഗുരു എന്നും ഗുരു ഈ എന്നെന്നും എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ പ്രധാനം ഈ എല്ലാം ഇന്ന് നൈമഷികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് എന്നെന്നും എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന വ്യക്തികൾ ആശയങ്ങൾ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ആദി കവി വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ആ ആദി കവിത പറക്കുന്ന നേരമുണ്ടല്ലോ തമസാ നദിയുടെ തീരത്തൂടെ നടന്നു പോണ് ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേടൻ നിഷ നിഷാദൻ കാട്ടാളൻ അമ്പോകി നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വാൽമീകി പറഞ്ഞു പോകുന്ന വാക്ക് അല്ലേ ശോകം അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ശോകം ഏ പക്ഷികളൊപ്പം കൊല്ലുമല്ലോ എന്ന ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ശോകത്തിൽ നിന്ന് ശ്ലോകമുണ്ടായി മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം ത്വം അകമ ശാശ്വതി സമ യത്ക്രൗഞ്ച മിഥുനാദേകം അവധി കാമമോഹിതം എന്ന് വാൽമീകി പറയുന്ന നേരത്തെ അതിൽ പറയുന്നൊരു വാക്ക് മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം ത്വം അകമ ശാശ്വതി സമ ശാശ്വതികത്വം അത് തന്നെയാണ് കലയുടെ തേട്ടം അതുതന്നെയാണ് മതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുദ്ര അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സ്വത്വത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ സാക്ഷിപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി എന്നും ഗുരുവാണ് എന്നും ചൈതന്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഈ മഹത്വക്കളോടുള്ള എൻ്റെ ഈ താല്പര്യത്തെ ഞാൻ എന്തുമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചത് ആന്തരിക ജീവിതവുമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചത് ജീവിതം പുറമെ കാണുന്ന ജീവിതമല്ല എന്ന് എന്നും ചെറുപ്പം മുതലേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പുറമെയുള്ളതല്ല പുറമെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് പെട്ട് ബാഹ്യ ബാഹികമായതൊന്നും അല്ല ജീവിതം ഈ കാണുന്നതല്ല ജീവിതം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ജീവിതം ചക്രമല്ല ജീവിതം ചക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചക്രമാണ് വാനമല്ല ജീവിതം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തെളിമയാർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ചൈതന്യമാണ് ഏതോ ഒരു ചൈതന്യ പ്രകർഷമാണ് ഏതോ ഒരു വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രളയമാണ് പുറത്ത് കാണുന്ന അടയാളങ്ങളല്ല ആഡംബരങ്ങളല്ല സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളല്ല ബഹുമതികളല്ല അകമ്പടികളല്ല പരിവാരങ്ങളല്ല ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അകത്താണ് ആന്തരിക ജീവിതം ആന്തരിക ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആന്തരിക ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മുടെ സുഖം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ജീവിതത്തിലാണ് ഹൃദേശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ദേശം പണിതുയർത്തുക നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആരാണ് കൂട്ട് ആ ലോകത്ത് ആരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പേ നടക്കാൻ ആ ലോകത്ത് ആരാണ് നമ്മുടെ സഹജീവികൾ ആ ലോകത്ത് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്ന ലോകത്തെ സഞ്ചാരികൾ ആരാണ് ആ ലോകത്ത് നമുക്കുടെ പാധേയം നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം ഈ ആന്തരിക ജീവിതം നമ്മൾ ശീലിച്ചാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകമാണ് നമ്മൾ കാണുക മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് മഹാപണ്ഡിതനും മഹാചിന്തകനുമായ മൗലാന ആസാദ് തൻ്റെ പു പുസ്തകങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ എത്തിയാലും അവിടെ എനിക്ക് സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ സാധിച്ചു ജയിൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തടവറയിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തേടുന്നത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഉള്ളറയിലെ ജീവിതമാണ് ഈ ഉള്ളറയിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗുരു നിത്യൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളരെ വളരെ ചൈതന്യ സമ്പൂർണനായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വലിയ താരശോഭയോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് സമാധിയായ ശേഷം പോലും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗുരുവുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ മോഹിച്ചിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് 
എം എ കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകെയുള്ള കാലഘട്ടം അന്നൊക്കെ ഗുരുവിനങ്ങനെ വായിച്ചു എന്താണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പരന്ന് കിടക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അറിവിൻ്റെ ആ ഒരു സിന്ധു ആ ജ്ഞാന സിന്ധു അതിങ്ങനെ പരന്നൊഴുകിയതല്ലേ ലോകത്ത് സന്ദർശിക്കാത്തൊരു രാജ്യമില്ല ഗുരു നിത്യൻ ചെന്ന് കാണാത്തൊരു രാജ്യമില്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രദേശമില്ല അദ്ദേഹത്തൊന്ന് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത ഒരു ജനതയില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ശേഷം ഈ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്വക്കളായ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ അദ്വിതീയനാണ് ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര വലിയ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വലിയ എഴുത്തുകാരൻ വലിയ എഴുത്തുകാരൻ മലയാളത്തിലെ ഒന്നാം കിട എഴുത്തുകാരൻ പക്ഷേ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തി എന്നതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ നിലയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം വേണ്ടത്ര തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശങ്കയുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച പുസ്തകം ഖുർആാനെ പറ്റി പുസ്തകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുക വളരെ പതുക്കെയാണ് സംസാരിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ പ്രസംഗ പരിപാടികൾക്ക് പോയ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് ഗുരു പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കും അടുത്തിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ സല്ലാപം ആത്മസല്ലാപം അതങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗുരു പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസംഗം എന്തോ ബഹളമാണ് പ്രസംഗം ശബ്ദഘോഷമാണ് ഒച്ചയിടുന്നതാണ് പ്രസംഗമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ആ ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗ കലയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പൗരാണികവും ഏറ്റവും ഋജു ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ ജനമനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കലാമാധ്യമമാണല്ലോ പ്രഭാഷണം ആ അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ കേൾക്കണം പതുക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് പക്ഷേ എന്തൊരു വാഗ്മിത പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് നമ്മൾ വരാറില്ല സൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും ആ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യേദി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിത സൗന്ദര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ജീവിത സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും നന്നായി ആസ്വദിച്ചൊരു കാലം കുറച്ചൊരു കടന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ ജീവിതം ആഘോഷിച്ച കാലം സങ്കടം തോന്നും എൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് അത്ര ആഘോഷമില്ല അതിന് ശേഷം അത്ര ആഘോഷമില്ല ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ കുന്നുകൾ കയറുമ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ അസ്തമയം കാണുമ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഗുരുവിനോട് തമാശ പറയുമ്പോഴും എത്ര ഉള്ളു തുറന്നുള്ള പെരുമാറ്റം ഇത്ര വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ്റെ ഇത്ര വലിയൊരു ജ്ഞാനസാഗരത്തിൻ്റെ തീരത്താണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മിൽ ഉളവാക്കില്ലല്ലോ അതല്ലേ മഹാജ്ഞാനികളുടെ അടയാളം ഇല്ലല്ലോ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് ആനന്ദൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധഭഗവാനെ വെളിച്ചം തരൂ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ മറുപടി ആനന്ദ നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ വെളിച്ചം ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് റേഡിയം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം നിത്യചൈതൻ നേതി പറയായിരുന്നു എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഒരേ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഒരേ ഹൃദയത്തോട് സംവദിച്ചു വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാനവരാശിയുടെ മഹാഗുരുക്കന്മാർ ഒരേ ഭാഷ ഒരേ സ്വരം ഒരേ വികാരം അതിലവർ സംസാരിച്ചു ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാവ്യശകലമുണ്ട് ഹം ദിലി അസ്ഹം ജബാനി ബെഹ്തറസ്ത് ഒരേ ഹൃദയമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരേ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മികവ് ഒരേ ഹൃദയം ഒരേ ഭാഷ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല ആറ് നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ ഭാഷാ വൈവിധ്യം മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് സവിശേഷതയുമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണവുമാണ് ആ വ്യത്യസ്തത ആ വൈവിധ്യം നമുക്ക് ഹാനികരമല്ല അത് വളരെ ഗുണകരമാണ് പല ഭാഷകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിറങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഷകളും വ്യത്യസ്തമായി പോയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകഭാഷ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുരുക്കളൊക്കെ ഒരുപോലെ സംസാരിച്ചു 
അതുകൊണ്ട് ഗുരു നിത്യൻ അവരുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹൃദ് ഹൃസ്പന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ഗുരുവിനങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഞാൻ രമിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് അന്ന് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുവിൻ്റെ പുസ്തകം യാത്ര എന്താണ് ആ പുസ്തകം അത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കലാകൗമുദിയിൽ ഖണ്ഡശ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വായിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദിക്കുകയോ അതിനെ ആഘോഷിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ഒരു സമീപനം അതിൻ്റെ ഒരു വികാര പ്രപഞ്ചം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷാ സങ്കേതങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ഒന്നും നമുക്ക് വളരെ അനാദൃശം അനന്യസാധാരണം അനവധ്യ സുന്ദരം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടുണർത്തി എന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ഗുരു നിത്യനെ കാണണം നിത്യഗുരുവിനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലിങ്ങനെ പര്യടനം യാത്രയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വരുന്നു ഊട്ടിയിൽ പാർക്കുന്നു എനിക്കെവിടെയോ കയ്യെത്താത്ത ഒരു നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ മോഹിക്കുന്നത് കയ്യെത്താൻ കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നക്ഷത്രത്തെ പക്ഷേ ഞാൻ മോഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥിതി തന്നെ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും അങ്ങനെ സഞ്ചാരിയാണ് ഞാനൊരു മുസാഫിറാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുസ് ഞാനൊരു മുസാഫിറാണ് സഫർ യാത്ര മുസാഫിർ യാത്രക്കാരന് അറബി ഭാഷയിലുള്ള വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നാമധേയമാണ് മുസാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഞാനൊരു മുസാഫിറാണ് എന്ന് ഗുരു പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ലോകത്ത് ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി ആളുകളങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു പോവുക ആളുകളുടെ ഹൃദയം തൊട്ടിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലൂടെ അല്ലേ സഞ്ചാരം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിലൂടെ മിസിസ് ലാൻഫെയർ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ അല്ല ആ സ്ത്രീയുടെ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഗുരു അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞിന് അച്ഛനില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാകാൻ കഴിയോ എൻ്റെ അച്ഛനാകാൻ കഴിയോ ഗുരു പറയുകയാണ് അതെ ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛനാകാം ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛനാകാം കുട്ടി പോയിട്ട് അമ്മ അമ്മയോട് പറയാണ് മാം സി മൈ ഡാഡ് അമ്മേ നോക്കൂ എൻ്റെ അച്ഛനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അപരിചിതനായ ഒരു സന്യാസി ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനായിത്തീരുക തീവണ്ടിയിൽ ഗുരു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തീവണ്ടി കയറുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാതിലിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുക ആരും തുറന്ന് തന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് തുറന്ന് തന്നു വണ്ടിയിലുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഒന്നാണല്ലോ പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് തുറക്കാതിരിക്കുകയാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ തുറന്നു തന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് തുറന്നു തന്നു കുഞ്ഞ് തുറന്നു തന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടം തരാതിരിക്കാൻ കാലുകൾ അകറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഗുരു പറയണു പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ അമ്മയുടെ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇരിപ്പിടമുണ്ടാക്കി തന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നെ വികാരഭരിതനാക്കി ഗുരു എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ എഴുതി മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി രണ്ട് തോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന മുടി ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സൗന്ദര്യ 
ധാമം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആ ഒരു രൂപം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഗുരു രാവിലെ യോഗ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ കവളിങ്ങനെ പനിനീർപ്പൂ ദളങ്ങൾ പോലെ ചുവന്ന് തുടി തുടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സൗന്ദര്യം ആന്തരികം ബാഹികം ഹിന്ദുസ്ഥാനി പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറത്തുമേ സൂറത്തുമേ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ജീവിത രീതിയിൽ രൂപത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ പരത്തിയ ഒരാളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹജീവികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാന്ത്വനമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ആ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പൊരുളുകളിലൂടെയായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ സഞ്ചാരം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നു അത് വലിയ സ്നേഹമായിത്തീരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി ഗുരുവിനെ വിടുന്നില്ല ഗുരു അവസാനം അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു കുട്ടി ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഞാൻ ആരുമല്ല ഞാനൊരു താടിക്കാരൻ തടിയൻ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ വളരെ താത്വികമായും ആധ്യാത്മികമായും സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികതയുടെ അകത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹാധർമ്മമായ നർമ്മം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതിയെ ആർക്ക് മോഹിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഗുരുവിന് കത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആ കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും മറുപടി വരും അപ്പോൾ ഈ കത്തുകളുടെ രീതി ഉണ്ട് ഗുരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ കത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പാർക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാ കത്ത് എഴുതുക കത്ത് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഊട്ടിയിലെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഗു ഗുരുവിൻ്റെ വാസസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഗുരു എങ്ങോട്ടാണോ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് കത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ആ എത്തുന്ന സ്ഥലത്തത് വായിക്കും ആരെ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മറുപടി കൂടെയുള്ളവർ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതുന്നു മറുപടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അയക്കുന്നു വീണ്ടും വരുന്നു ചെറിയ കത്ത് ദീർഘമായ കത്ത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് എന്ത് മധുരമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു ആ കത്തുകൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ആ അകത്തുള്ള ആ നെഞ്ചിലെ പ്രകാശങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞ് ചൊരിഞ്ഞ് നൽകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശകത്തിലെ വരികളിൽ പറയുന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ഔന്നത്യം അത് പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കതിനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ത്രിഭുവന സീമ കടന്ന് തിങ്ങി വിങ്ങും ത്രിപുടി മുടിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞിടുന്ന ദീപം കപടയതിക്ക് കരസ്ഥമാകുവിയിലെന്ന് ഉപനിഷ ദുഃഖ് ദി രഹസ്യമൂർത്തിടേണം ഒരിക്കലും കാപട്ടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഒരു യതിവര്യന് മാത്രമേ ആന്തരികമായ ദീപ്തി അനുഭവിച്ച ആന്തരിക സ്വച്ഛത സാനന്ദ സമാധി സ്മിതാനന്ദം അതനുഭവിച്ച ഒരു യതിവര്യന് മാത്രമേ ഈ മൂന്ന് ലോകത്തെ കടന്നു പോകുന്ന വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി തൻ്റെ സ സഹജീവികളായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് സമൂഹത്തിന് അതായിരുന്നു പ്രദാനം ചെയ്തത് ഓരോ അക്ഷരത്തിലും അത് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു പറയുന്ന വാക്കിലും എഴുതുന്ന വാക്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കത്തുകൾ എഴുതി പിന്നെ ഗുരുവിനെ കാണേണ്ട നിമിഷം വന്നു ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന നേരം അപ്പോൾ എനിക്ക് കത്തയച്ചു ഞാനിങ്ങനെ സമാധാനി ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പുറനാട്ടുകര ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വരണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ആ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് വെറും കൂടിക്കാഴ്ചയല്ല ഞാനന്ന് ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഗുരുവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും കൂടി ചെയ്യണം അവിടെ മൗലാന അബുസബാഹ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഗുരുവാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഒരു ഓരോ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ആ വർഷം ഗുരുവിനതിന് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സം സംഗമ സന്ദർഭം കൂടിയാണത് ഗുരുവിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ദീർഘകാലം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദീർഘകാലം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിരുന്ന കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നൊരു ടാക്സി ഉണ്ട് ഫറൂഖിൽ 
ഫറൂഖ് കോളേജിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞോൻക എന്നാണ് ഡ്രൈവർ ഒരു വളരെ പക്വതുള്ള വളരെ അല്പം വളരെ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അന്നൊരു പത്ത് നാൽപ്പതുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കുറേ കാലം നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി ദീർഘകാലം വണ്ടിയിലിങ്ങനെ കിടന്ന് രാത്രിയൊക്കെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എത്ര നമ്മൾക്ക് ക്ഷീണം വന്ന് ഉറങ്ങിയാലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉറക്കിനൊന്നും ബാധിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞോൻക എന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ വിളിച്ചു ഗുരുവിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തു ഗുരു ഇനി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ കാറിൽ പിൻ സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിരിച്ചു ചാരി കിടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ രാത്രിയല്ലേ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ തലേനൊക്കെ കരുതി ഞാൻ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാൻ പുറനാട്ടുകര ആശ്രമത്തിലെത്തി ഈ പുറനാട്ടുകര ആശ്രമത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ചില ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോയി അവിടുന്ന് പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഒക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളം എത്രയോ പഴക്കമുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ദൗത്യത്തോട് സന്യാസ ജീവിതത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം അധികമൊന്നും ശേഷമല്ലാതെ അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പതിപ്പിലേക്ക് ഒരു ലേഖനം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ പുറനാട്ടുകാരാശ്രമം അപ്പോൾ വളരെ ഏറെക്കുറെ വൃത്തമുള്ള അവിടുത്തെ സ്വാമിമാരൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് അന്ന് അങ്ങനെയല്ല പുറനാട്ടുകാരാശ്രമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പുറനാട്ടുകാർ എന്ന ഗ്രാമം തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു സന്യാസി സാഗരമാണ് സന്യാസിമാരുടെ സമ്മേളനമാണ് കാഷായ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കടൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ സന്യാസിമാർ വേദി നിറയെ സന്യാസിമാർ സദസ്സ് നിറയെ സന്യാസിമാർ ഞാനവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കൊരു അപരിചിത്വം തോന്നി ഞാൻ മാത്രം സന്യാസില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വാഭാവികമായി മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ അപരിചിതം തോന്നിയില്ല അവർ അപരിചിതത്വം തോന്നിയതാ അപരിചിതത്വം പിന്നെ 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 ഇല്ലാതെയായി ആ ആശ്രമത്തിൽ വളരെ നല്ല സ്വീകരണം ഞാനവിടെ എത്തി പക്ഷേ ഞാനവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്വീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ യോഗം തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വേദിയിലിങ്ങനെ സന്യാസിമാരിങ്ങനെ അണി നിരന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ നടുവിലിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആള് നമ്മുടെ ആള് നമ്മൾ തേടി ചെന്ന ആൾ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ദൂരെ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ആ ഒരു എത്ര കാലമായിട്ട് കാണാൻ മോഹിച്ച ആ തേജോമയമായ രൂപം ആ തേജസ്സാർന്ന സന്ദർഭം ഒക്കെ ഇന്നും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കുറിപ്പ് കൊടുത്ത് അയച്ചു വേദിയിലേക്ക് ഗുരു ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ മറുപടി കിട്ടി മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്കിറങ്ങാം ഇതാണ് മറുപടി കൊടുത്ത് അയച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസംഗമായി പതിവ് പോലെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ വളരെ പ്രശാന്തമായ ഒരു പ്രവാഹം അതങ്ങനെ കേട്ട് ആനന്ദിച്ച് സദസ്സിങ്ങനെ മൗനത്തിലിങ്ങനെ ലയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും വൈകാതെ ഗുരു ഇറങ്ങി ഗുരു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ വേദിയുടെ അടുക്കിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാം എന്തൊരു ആദ്യം കാണുന്ന എൻ്റെ പോലെ ഒരാളെ ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായ നിസ്സാരക്കാരനായി എത്ര വിശ്വസിച്ച് എത്ര സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം എൻ്റെ കൂടെ പോവാമെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആ യാത്ര ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു യാത്രയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നിങ്ങനെ പുറനാട്ടുകരയിൽ നിന്നിങ്ങനെ പോന്നു പോന്നു ഏ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് യാത്ര കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കാണ് യാത്ര അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പാടത്തോടങ്ങനെ രാത്രി നിലാവിങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു നല്ല നിലാവിങ്ങനെ പരന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചന്ദ്രശോഭ പ 
പടർന്ന് കയറിയ രാത്രിയിൽ രാത്രി കുറച്ച് വൈകിയിരുന്ന് പാല പൂത്ത മണങ്ങ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയപാതയുടെ ഓരങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും രാത്രി ഈ പ്രസംഗ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പാലപ്പൂ മണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അതിന് അത് പൂക്കുന്നൊരു നേരമുണ്ട് രാത്രി അത് നമ്മൾ വല്ലാതൊരു ഉന്മാദം ഉണർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഉന്മാദം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ഉന്മാദമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയമായ നാസാരന്ധ്രങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന ഏതോ ഒരു ചോദന ഇത്തരം ഇത്തരം ചില പ്രകൃതി പകർന്നേകുന്ന പൂമണങ്ങളിൽ പോലും അന്തർഭവിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി എന്ന് വരും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഗസൽ കേൾക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കൈമാറിയ കത്തുകളിൽ ഈ ഗസലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലരോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലരോട് ചേരുമ്പോൾ ആ ചേരുവയെ നിർണയിക്കുന്ന ചില ചേരുവകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാലോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയും അല്ലേ മനസ്സിൻ്റെ രസതന്ത്രം നമ്മൾ ചിലരോട് ചേരാൻ നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ചില സമാനതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ടാവും ഗുരുവിൻ്റെ ലോകത്ത് ഗുരുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഗസൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഗസലിൻ്റെ സൗരഭ്യം ഗുരു ഏറെക്കാലം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ഗുരു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉർദു ഹിന്ദി ഗസൽ ഒക്കെ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു എഴുതുമായിരുന്നു വലത്തുനിന്ന് എടുത്തോട്ട് അറബി ഉറുദു ലിബി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ വിരൽ അമർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് വലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഈ ലിപിയുടെ അങ്ങനെ ആ ഗസലിൻ്റെ ലോകം ഗുരുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഗുരുവുമായുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു ഗാഠബന്ധത്തിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിലും ഗസൽ ഗുരുവിനോട് ഗുരുവിന് ഞാൻ മറുപടിയൊക്കെ അയച്ചു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഖേദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ എം പി ആയ കാലത്ത് എനിക്ക് ആ പഴയ സമ്പർക്കം അതുപോലെ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല